一分钟的时间足够了，啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，十分钟足够了，哎，这里的确实不会有一个杂念的，啊，你从这些方方面面去细心去观察去体会，你才晓得这个念佛法门的时候殊胜，啊，为什么？释迦牟尼佛特别给我们介绍，啊，一生当中多次宣讲这部经，真正是慈悲到基础啊！啊，让我们助罪消灭。成就多善根福德因缘，这是往生西方极乐世界最重要的条件。宋代元照寺，再如林之书啊，元照法师。有《阿弥陀经》的注解，《大藏经》里的有，叫《林之书》。他这个书里有这二十一个字。明朝，居安法师也推崇十本，啊，就十经，啊，就就都指这二十个字，二十一个字。优西大师与元中朝，啊，这是《弥陀经》三种最重要的注解之一。啊，《弥陀经》古大的祖师大德的注解，第一个是莲池大师所抄，第二个是偶益大师的要解。第三个就是优西大师的《云中朝》啊，这个是学习《弥陀经》不能不读的啊，这三部古著啊，《云中朝》里头也说，是经传。我说：“凡度昔者，应以古本而增正之。”啊，他有这个建议。啊，就是我们现在学习的《鸠摩罗什大师》这个这个《弥陀经》本子，它里面少了二十一个字。这二十一个字，哎，应当把它补进去。啊，就这么这么个意思。绘本呢，以先得意，补入此二十一字啊。这个绘本是夏莲居老居士《阿弥陀经》的绘记本啊。这二十一个字补进去了啊。于是绘本呢，既备年矣之长，复补情矣之实，甚以备显，一其正解。啊，那么这是这几句话，是念老对老师的赞叹。啊，老师这个绘本，啊，这是两种翻译的长处，都保留了。啊，又把这个六朝十经这个二十一个字也补进去了。啊，这圣意背先，这个圣意是释迦牟尼佛。啊，圣是释迦牟尼佛。啊，释迦牟尼佛讲这个经的意思，就圆满了，都显示出来了。啊，让我们后学的人。
啊，容易得到正确的理解。于是，勤以原文啊，这是念老提醒我们的啊。我们现在这个《弥陀经》的原文，应该是。一心不乱，专持名号。啊，他还特别注意注意，这八个字要一起念下。啊，一心不乱，专持名号，正同于唐遗址，系念不乱。啊，系念不乱，你看。罗什大师翻译的是一心不乱，玄奘大师翻译的是系念不乱，这两句差别很大，一心不乱不容易做到啊！所以有很多初学的人看到这个《弥陀经》这一句，就显得我做不到啊，信心就没有。啊，如果看到玄奘大师所翻译的，那是梵文的原本。梵文原本不是一心，是心念。啊，那心念不乱时，我们想想，努力一点还可以做到。啊，确实是帮助初学人建立信心。啊，业佛于。本经之一项专念通知，佛在《无量寿经》上讲的，不是一心不乱，讲一项专念。啊，一项专念呢，跟细念不乱的意思很接近。啊，一个方向，专念阿弥陀佛。啊，一定要有信心。啊，不能常常变化，啊，常常变化，功夫全全丢掉了，啊，迷信持名妙法了，从国起修，国觉因心，他立名家了，不可思议。这几句话说得好，啊，支持名号啊。这个方法没有啊！啊，他是从果起修的，果是什么？称心呐！啊，果是自信呐！阿弥陀佛是信德的名号啊，所以他不是从因呐，他用果做因呐，直接。从真心本性，贤首过世所讲的“自信清净圆明体”，啊，阿弥陀佛这个名号是自信清净圆明体。果觉因性，以果觉作为我们修行的因性。因果是一体，不是两桩事情啊，跟其他修行方法不一样。其他修因是修因正果，他这因果是一个啊，这真正是无比的殊胜呐！啊，还得到他利名家啊，这个他利是在讲就是心得啊，你看。最近这几年，我们晋中同学啊，一些
超度佛寺，啊，我们提倡的是三十七年，元朝时候中风禅师做的，啊，这个新年法师。中风禅师在开示里面讲得很清楚啊，我心即是阿弥陀佛，阿弥陀佛即是我心呐、啊，此方即是净土，净土即是此方啊。哎，这两句话是根据佛经上所说的，自信弥陀，唯心净土。因果同时啊，因果不二啊，啊，这样殊胜的法门到哪去找？找不到啊！啊，所以你念这句佛号，不但阿弥陀佛加持你，一切诸佛如来都加持你啊。加持这桩事情，现代科学家给我们做证明了。啊，这是近代量子科学家啊，他们发现的啊，发现了我们的念头。啊，这叫心态啊，意念呢、啊，念头，不论是善念是恶念，不论是有意无意，念头才动，就周边发觉，它这个波动，立刻整个宇宙，就像那个电波一样，全部接通了。啊，这科学家为我们做证明，所以我们起心动念要很小心、很谨慎呐、啊。啊，希望念念都是善念，不要有我念。啊，不要认为我们动个念头没人知道，那错了。你念头才动，变法界、虚空界，全都知道了。啊，只是一些。业障重的这些众生，啊，他虽然接触到了，接触到了，他没有感觉，啊，不是没有接触到，接触到了，啊，可是心地清净的人，那完全明了啊，啊，那我们可以说，阿罗汉以上的人，没有一个不知道。啊，还有花草树木、山河大地都知道。啊，正是贤首过世，在《望境还原观》里面所说的三种周边，第一种周边发现，就是那一念。啊，一念起来周边发现，出生无尽。含容空有啊，这个三种周边被今天量子科学家发现了，他这是真的，不是假的啊。那么，我们给虚空法界。跟诸佛如来，跟不同维次空间，我们发出去信息，为什么不发善的？啊，我们这个身体起心动念就是个发射台，同时也是接收的。我们不但能发射，也能够接收变法界、虚空界的信息。我们有能力在接收。啊，因为接受的多了。
把我们自己的磁场搞坏了，搞乱了。啊，我们如何能保护自己的磁场？那就是正念。念阿弥陀佛比什么都殊胜啊！阿弥陀佛念的功夫都得力的话，十方世界那些不善的磁场的时候，我们不会受到影响。啊，善的磁场的时候，我们都能接受。不善的磁场不受影响，这就是诸佛菩萨的功夫了。啊，所以佛门里面修行理论可以用现在科学来证明。啊，他一点都不假。啊，这就是讲的，我们讲佛菩萨为神加持，他立名加。啊，这个事情，今天科学证明了，都不是假的。啊，所以今天的世界，人家常说地球病了，病得很严重啊，啊，怕它崩溃呀、啊。啊，许许多多人提出怎么样拯救地球。啊，怎样恢复社会的风气？这大问题不是小问题了。啊，西方许许多的宗教有祈祷，祈祷，集体意识。能够产生很大的能量，这一桩事情，科学家也肯定了，啊，给我们证明这是这是真的，不是假的，啊，所以我们看到世界上，这最大的宗教，啊，第一个就是基督教。基督教包括天主教，啊，他们在全世界的信徒大概接近二十亿，这么多的人啊！啊，第二大的是回回教，啊，信徒他们说大概有十五亿。啊，佛教在全世界<咳>大概只有六亿多，不到七亿。啊，这是排名第三了<咳>。这些宗教、宗教徒、回教，一天五次祈祷。啊！我在六月初访问梵蒂冈天主教的教宗啊，他们发动全世界的信徒啊，要常日要每天为世界和平祈祷，好死啊！啊，我们佛门里面这些金灿佛寺，这些法会，包括我们三十七念，都是属于祈祷这个一个一种形态的。啊，有没有效啊？有效。心地越真诚，效果就越大。啊，确实可以能够化解灾难。啊，大灾难化成小灾难，小灾难就化成无灾难。所以，这个世界上很多预言家说：“啊，我们地区会有大灾难。”这么正确呢？我们可以说他说的很正确
，是不是将来会如他所说的发生呢？不一定。啊，为什么不一定？一切法从心想生。如果我们现在心都是往善的想，不向恶的想啊，那个预言就不灵了。哎、啊、呀，不是预言不灵啊，我们把它改变了。要懂这个道理啊！啊，一个人命运也是如此。啊，命运可以转变呢、啊，世运也能转变呢、啊，你的家运也可以转变呢、啊，没有一样不能转变的。从哪里转呢？从心形上转。啊，你懂得这个道理，不难转变呢、啊。啊，断一切恶，修一切善，就转变。啊，坏事就变成好事了。啊，如果没有这么多善行人士，啊，在真正求忏悔、真正断恶修善，那就如同预言家所说的那个结果。啊，但是我们冷静观察了。这个世界上人，善心人不少啊！啊，知道这个事情严重的人很多，啊，大家都是真心在求三回，好事情，我们看得很欢喜。啊，我跟他们往来很密切。啊，我们也提出中国传统文化了，跟大乘佛法里面所说的这一类祈祷的行动，好，值得赞叹。但是，它是治标，它不是治本。啊，为什么呢？如果说三个月、半年停止，不再祈祷了。麻烦就出来了，他不治本呐、啊，治标啊，啊，治本是什么呢？治本是教育，啊，我们中国老祖宗讲的是，那完全是治本，建国军民，教学为先，啊，你看教一个人，啊，现在现在不教了。啊，从前小孩一出生，父母就有责任去教他，这是教育。古人有两句名言：“教儿婴孩，教夫出来。”啊，你娶太太叫媳妇的时候，一进门就得叫他出来，啊，叫叫小叫小孩叫儿子是婴孩，一出生就叫，你可不能大意。小孩一出生，眼睛睁开他会看，耳朵他会听，他已经在模仿了。啊，所以父母大人在婴孩的面前。一举一动都得规规矩矩，是不是？让他学都学正的。从出生到三岁的一千天，这叫扎根教育，比什么都重要啊！所以古谚语说：“三岁看八十”，有道理。啊，他这一千天的这个这个，通通看到的、听到、接触到的都是善的，他全学会了，到八十岁都不会改变了，根扎得稳了。啊，现在人不懂这个道理了，疏忽了。
，小孩没人教了，啊，所以现在现在小孩难教，啊，你看这个一千天最重要的关键时刻，啊，谁去教他？现在电视教他，天天看电视，电视里演的什么？暴力、色情、杀盗、淫妄，他全学会了。你怎么办？这不是天性呐，这是习性呐。啊，这个大人疏忽啊，我们学习圣贤教育稍微好一点，啊，天天读圣贤书，啊，小时候虽然疏忽了，现在慢慢在补习，还能回得了头来。啊，那我们想到，没有缘分接触到圣贤教会的人，啊，他变得自私自利。齐心动念，损人利己，啊，这些错误的思想、错误的言行，决定不能怪他，他没有过失。啊，这个因素太复杂了。啊，我们要是怪他们的时候，那这不这是不道德的行为。哎，在佛法讲，佛菩萨怜悯他们，不会责怪他们，不会责备他们的。啊，只有生怜悯心。为什么他造的这个业，他将来受果报啊？业因果报，谁都逃不了啊！啊，要帮助别人，从哪？从自己开始。先把自己做好，你才能影响别人。啊，自己没有做好，劝别人，别人不会相信的。啊，所以今天在这个这种社会。好人难做啊！啊，好人真是处处都是障碍。做坏事有人帮忙，有人赞同；做好事障碍太多了。啊，可是障碍多也都要做。啊，坚定信心，活一天干一天。啊，为什么人干呢？为提升自己的境界，这就对了。啊，做人这一辈子，来世不要往下堕落，要往上提升，这就对了。啊，亲近佛菩萨，日常生活当中，要把佛菩萨、圣贤人教导我们的，都能够落实。啊，从生活上做到，从工作里面做到，从处事待人接物里头做到，他力就名家了。啊，就会加持你了，啊，所以这不可思议。下面说要节云：若智持名号，未断见思，随其或散或定，与同居土分三倍九品。这是欧耶大师讲的。啊。我们念佛，啊，支持名号，念佛，见思烦恼没断
。啊，念佛呢，或者是善念，或者是定，定是早晚功课。你定了功课，啊，善是平常，啊，有时间就念佛，这叫善念。啊，但是见思烦恼没断。见思烦恼就是《华严经》讲的执着啊！我们在生活当中对人、对事、对物还是执着啊！执着没有放下，这样念佛功夫啊，往生西方极乐世界是生凡圣同居土。啊，随着你念佛功夫的前身，跟你对执着放下的多少，分三杯酒品。啊，我们明白这个道理，认真去做，提升自己，这是带得走的。诸位要晓得，这个世间呢，名闻利养带不走。啊，你再多的财富，你走的时候一文都带不去。啊，再高的地位也带不去。啊，再亲的亲人也带不去。古人所谓啊，万般带不去。唯有业随身啊！我们念佛的功夫能带去啊，啊，帮助我们在极乐世界提升品位啊，能够带得去的事情多干，认真去干；带不去的事情，不要去干。啊，我这几天在印度尼西亚访问，啊，参加他们一个，这个这个也是世界这个和平宗教的论坛。啊，我就向大家报告。也劝导大家，一定要真干啊！释迦牟尼佛给我们做出最好的榜样啊！因为我在印尼还遇到一些佛门的弟子、出家人啊，释迦牟尼佛一生。讲经教学，这个要知道啊。佛在世，天天讲经教学，没有课本呢。这个大家都知道，经典怎么来的？释迦牟尼佛圆寂之后。学生们啊，大家集合起来，从自己记忆里面，把释迦牟尼佛在世所讲的这些教训写出来，留下来了，这叫经典呐、啊。哎、啊，他老人家一生教的什么东西？现在经典记载就是的，所以经典不是叫你念的，教你怎么样生活，怎么样做人，怎样去做事，教你这些。
那不是叫你去研究的，没得没为什么好研究的。想想想，世尊当年在世，啊，他是王子出身，他不出家做过王啊，啊，舍弃了王位，啊，从事于职业教师。世尊在世的身份，职业教师，教了一辈子。三十岁开悟，开始教学。七十九岁，圆寂的，教了四十九年。啊，当时没有记录，啊，佛没有讲义，也没有笔记。啊，同学也没笔记，啊，集结进藏，啊，是阿难尊者，阿难是释迦牟尼佛的使者，啊，每天跟在身边的，啊，所以佛讲的一切经他都听到，这个人记忆力非常好。他听过一遍呢，几乎就不会忘记啊！所以集结经藏，流传后世呢，阿难就当了个主角了。他复讲啊，同学们大家听，没有一个人反对，就记录下来啊。有一个人反对，那这句话就得就得剪掉。啊，取信于后代。啊，所以今天我们看到的经典，就是当年释迦牟尼佛在世，跟大家了讲的一些东西，教的一些东西，这就教材。我们要依经典来学习，就对了，依照经典里面来修学。就跟释迦牟尼佛当年在世没两样啊！啊，释迦佛一生没有见一个道场啊！他老人家走的时候是在树林里面，不是在房子里，为什么？他要建道场不困难了，啊，自己的宿家是帝王，建个道场不是很容易的事情吗？啊，同时他在教学那个期间，印度有十六个大国王，都是释迦牟尼佛的学生。啊，释迦牟尼佛教学也很活泼，他没有固执。啊，所以有一些过王大臣，他们有别墅、有花园，啊，请这个佛带着他们的弟子，啊，这些人愿意供养，佛也接受。啊，你像这部经，在七书界孤独云讲的，啊，这就是七陀太子跟须大多长者，那是个大富长者，啊，他们提供的场地，佛接受，啊，接受像现在人所说的，佛接受使用权，不接受所有权。你说我东西要是送给佛，佛不要啊！佛可以在这里住个几年，在这里呃教学几年，然后他走了，物归原主，还给你。为什么？没有增值啊！只要有财产，就会引导人起恶念啊，想占有这个财产。想控制这些财产，那就造罪业了
那佛怎么可以让别人造罪业呢？啊，所以他一生不要财掉，一无所有啊！啊，住在哪里啊？住在树下，在树下一宿，日中一时啊，一生过这样的生活，与人无争呢。于事无求，多自在啊！啊，他给我们做的示范，最圆满的典型，最好的榜样啊！我们要这样才能真正学到释迦牟尼佛东西。啊，如果有了财产的话的时候，学不到了，学歪了，学偏了，肯定造业。啊，所以佛教传到中国，中国这些道场，谁建的？最早帝王建的，财产属于国家的，啊，不属于哪个私人。啊，以后有大富长者护持佛法，啊，建的这些寺院庵堂，叫设方道场，不是归哪个人的，啊，提供给出家人、佛弟子有个修学。成就道业的场所，啊，叫十方丛林啊。出家人没有私财啊，啊，现在变质了。现在出家是出自己的家，入了一个家。入了比自己家更大的一个家啊！这个环境当中，怎样修清净心？怎样修平等心我从罗马回来，看到一个现象，这也是事实，现前的事实真相，在全世界，信仰宗教的人年年减少。啊，不信仰宗教的人，这个人数啊，年年在增长。这个我就想了，如果像这样下去，三十年之后，这世界上还会有宗教吗？年轻人不相信了，年轻人相信科学，啊，说宗教是迷信，是不是真的？是真的，宗教真的是迷信，啊，不是宗教本身是迷信，是现代。从事宗教工作的人迷信，宗教本身不迷信，他要迷信，怎么能传到现在？啊，你看看释迦牟尼佛讲的经典，他当年天天讲学，这是迷信吗
，迷信的人能讲得出这么好的道理出来吗？啊，所以这个给我很大的一个启发。宗教如果不回归到教学，大概三十年以后就没有了。我这次到印尼去参加这次会议，主要。我讲这个讲题：宗教教育拯救地球。我讲这么一个专题，希望宗教都能像最初宗教创始人啊，那些人用现在话说，社会教育家了。释迦牟尼佛教学四十九年，穆罕默德教学二十七年。耶稣教学三年，被人害死的啊！摩西，你看他们哪一个？哪一个不是在教学啊？这经典都是他们当时所讲的、所教的。所以，仰慕的人那么多，追随的人那么多，跟他们学习的人那么多，世世代代传到现在。现在我们拿到经典会念经，不会讲经，经典什么意思不懂，这就是迷信嘛。啊，不能把经典的道理变成我们正确的思维，啊，正知正见呐，不能把经典的教训改变我们错误的行为。这与释迦牟尼佛与耶稣没关系啊，与传留下来的典籍没关系，我们自己搞错了啊！是我们这些宗教徒啊，啊，特别是从事传教的这些人。我们搞错了啊！尤其是现在明文利养，这还得了吗？啊，宗教里面争名夺利，这种行为不亚于世间人呐。世间人讲“有过之而无不及”呀。那这个是这个宗教还能存在吗？啊，所以我这次就是特别提醒大家，回归教育啊，每一个宗教都是社会教育，这样宗教教育叫什么？叫伦理，叫道德，叫因果。正好是现在社会教育里边所缺乏的这一块，宗教教育把它补起来，这个社会就能恢复到安定，世界会恢复到和平。啊，这宗教对社会的贡献呐！除这个之外，宗教对这是这个社会。对人类有什么好处？啊，所以天天叫祈祷，祈祷，一般人不知道这是迷信行为。啊，幸幸亏好，现在科学家证明祈祷真有用处。啊，给我们做了证明，可是大多数人还是不相信啊。啊，一定要教学。啊，要恢复到啊，教育，啊，宗教教育，啊，宗教教育，我们这些年来都在做这个。啊，我出家算是很幸运，啊，张家大师教导的，啊，学释迦牟尼佛，啊。
，我这一生就走这个路子，啊，跟着释迦牟尼佛学习，啊，释迦牟尼佛讲经教学四十九年，他老人家是三十岁开始的，啊，我是三十三岁出家，我一出家就教父修院，啊，就就讲经。啊，讲到今年五十二年了。啊，学释迦牟尼佛没有道场，一无所有。啊，这个小道场是香港一些居士们自己发心建的。啊，他们有一个董事会来管理。啊，我们住在香港，就借用这个地方讲经。啊，我住的地方在跑马地，是一个陈老居士，也是我们这一边发心。啊，这个十一楼这个道场是他买的，供养出来的。啊，我住的房子是他的。啊，他借给我住。我有使用权，他有所有权。那我不住了，还给他，很自在呀、啊。释迦牟尼佛有智慧呀、啊，我们跟他学，也就享福了。啊，我住他的房子，他只给我一把钥匙。啊，所有一切开销什么都是他负责，我都不管。我也不晓得，一个月什么开销、水电钱，也也也什么都不知道。好啊，那出门就说房锁起来，回去门打开，啊，你说多自在呀、啊！啊，那他房子送给我，要不要？不要，为什么累赘？啊，你有房子要不要开销？多麻烦呐、啊！释迦牟尼佛树下一宿，高明到极处啊！啊，所以千万不要被世缘所累，那就错了。啊，要跳出！啊，这个这是好坑呢、啊！啊，自己要能跳出。不被他干扰，啊，我们的心定在经教上，啊，天天学习，天天跟同学们在一起分享，啊，这就是方东梅先生早年告诉我的，人生最高的享受啊。我们把底下这几句念下去。可见众生呢，但能信愿持名，绝可往生彼土，凡圣同居土，时不待，持之，事业心不乱，和理业心不乱。啊，这段话很重要的。事业心不乱，就见思烦恼断了；理业心不乱呢，无名断了。啊，这个不容易。我们只要做到。这个凡圣同居土啊，我们今天所做，这个是决定可以能到的，信愿持名，我们真信，我们真发愿求生极乐世界，决定得生，就持名发明妙用，和盘托出啊，足证绘本时大有功于圣教，这个圣教就是释迦牟尼佛的教诲啊。这个绘本是两种绘本，啊，夏天居老居士给我们最大的贡献，啊，小本的绘本跟这个大本《无量寿经》的绘本，啊，我们依照这两种本子来学习，来修行，啊，修行修正我们错误的观念，修正我们错误的
、言论、行为，我们这一生就决定得生。今天时间到了，啊，我们就学习到此地。